कॉकरोच की अगर हम लोग अब नेक्स्ट बात करेंगे तो इसके विंग्स के बारे में जानेंगे देखो इस पर भी क्वेश्चन रिपीट होता रहता है जो कॉकरोच इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऐसी कोई चीज नहीं जिस पर क्वेश्चन ना आया तो बहुत ध्यान से समझना है मैंने बोला कॉकरोच में जो मैंने कहा था पहले कॉकरोच की बॉडी में जो सेगमेंट बोले थे कि बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड है आपको मैंने बता दिया था हेड थोरेक्स और एपटाउम थोरेक्स में कितना भी पार्ट था क्रोथोरेक्स मीजोथोरेक्स और मेटाथोरिक्स अब क्रोथोरेक्स मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स बेस पे हमने अभी थ्री पी एल बताया था कि जो लेग्स पाए जाते हैं फिर हमने एक लेग का फिगर बनाया था मैंने कहा था क्लोराइड से कॉकजा ट्रोकेंटर हिमर टीबी और टार्सस ऐसे मैंने नाम लिया था वो सिक्वेंस आपको याद होना चाहिए पैर के बारे में प्रॉपर आना चाहिए अब आता आता है उसके विंग्स के बारे में इसके पंख के बारे में तो इसकी जो विंग्स होते हैं वो टू पेयर होते हैं कितने पेयर विंग्स होते हैं टू पेयर विंग्स होते हैं एक होता है फोर विंग और दूसरा क्या होता है हाइंड विंग एक क्या होता है बेटा फोर विंग्स और दूसरा क्या होता है हाइंड विंग्स अब बात आती है फोर विंग्स और हाइंड विंग्स के बारे में अगर हम लोग बात करें मैंने बोला पहले बात करते फोर विंग्स देखो याद रखना जैसे इस तरीके से हम समझते वो लिखा है जो वो बाद में पढ़ेंगे पहले एक चीज जानो जैसे होता क्या है कॉकरोच के पास दो जोड़ी पंख होते हैं टू पेयर पंख होते हैं टू पेयर विंग्स होते हैं तो अगर हम लोग देखें दो जोड़ी पंखों में कौन सा दो प्रोथोरिक्स रीजन में मैंने रीजन कितना बताया था थोरिक्स कितने पार्ट में डिवाइड था प्रोथोरिक्स मीजोथोरिक्स और मेटाथोरिक्स प्रोथोरिक्स एक रीजन में कोई भी विंग्स नहीं होते मीजोथोरिक्स और मेटाथोरिक्स एक रीजन में पंख पाए जाते तो जो मीजोथोरिक्स एक रीजन में जैसे हम लोगों के हाथ और पैर है हमारे हाथों को क्या बोलते हैं फोर लिम और पैरों को क्या बोलते हैं हाइंड लिम जानते ही हो आप लोग हाथों क्या बोलते हैं हाथों को बोलते हैं फोर लिम और पैरों को क्या बोलते हैं हाइंड लिम ऐसे उसके जो आगे के पंख है उनको क्या बोलते हैं फोर लिम और पीछे के बाद वाले पंखों को क्या बोलते हैं हाइंड लिम पहला पॉइंट आगे के पंखों को क्या बोलेंगे फोर लिम बाद के पंखों को क्या बोलेंगे हाइंड लिम अब मीजो और मेटाथोरिक्स में पहले कौन आएगा पहले मीजो आएगा बाद में क्या आएगा मेटाथोरिक तो पहले जो पंख होने मीजो थोरेसिक विंग्स बोलेंगे और बाद में क्या बोलेंगे मेटाथोरेसिक विंग्स बोलेंगे पहले मीजो थोरेसिक विंग्स हैं और बाद में कौन से हैं मेटाथोरेसिक विंग्स हैं अब जो मीजो थोरेसिक विंग्स कोई फोर विंग्स कह सकते हैं मेटाथोरेस को फोर विंग्स नहीं कहेंगे उनको क्या कहेंगे हाइंड विंग्स कहेंगे उसके बाद देखो जाए जो फोर विंग्स है ये क्या होते हैं मोटे होते हैं कैसे होते हैं ये मोटे होते हैं इतने थे होते हैं कि जैसे उड़ने में हेल्प नहीं करते इनका काम क्या होता है ये उड़ने में हेल्प नहीं करते ये क्या होते हैं मोटे से होते हैं चमड़ी तरह नजर आते हैं ये क्या करते हैं साइज से बड़े होते हैं यदि अपने नीचे जैसे जो फोर फोर विंग्स हैं और नीचे कौन से विंग्स है हाइंड विंग्स इतने बड़े होते हैं मोटे होते हैं उड़ने में हेल्प नहीं करते क्या करते हैं मीजो थोरेस विंग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं मेटा थोरेस विंग्स को ढकने का काम करते हैं ये क्या करते हैं मीजो थोरेस जो विंग्स होते हैं मेटा थोरे इतने बड़े होते हैं तो नीचे वाले पंखों को क्या कहते हैं ढके रहते हैं इसलिए इनका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्राइ टैग माइना क्या नाम होता है इलेक्ट्राइ टैग माइना इलेक्ट्राइ टैग माइना का हिंदी में बोलते हैं उपढ़ापन मतलब ढकने वाले ढक के रखने तो ये तो मीर क्वेश्चन पूछा जाए मीजो थोरेस विंग्स के बारे में बताइए तो आप क्या कहोगे मीजो थोरेस विंग्स को फोर विंग्स भी कहते हैं मोटे होते हैं लेदरी होते हैं उड़ने में हेल्प नहीं करते हैं और इनका मेन काम क्या होता है मेटा थोरेस विंग्स को ढक के रखने का काम इसलिए इनको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रा या टेगमाइना बोलते हैं दूसरे विंग्स आते हैं मेटा थोरेस विंग्स जो पतले होते हैं उड़ने में हेल्प करते हैं नॉर्मली जो कॉकरोच होता है उड़ता नहीं है केवल दौड़ता है पर कोई खतरा है तभी बोड़ता है तो देखो कोई चीज मैंने यहाँ पे समझाई है मैंने विंग्स के बारे में बोला विंग्स कितने पेयर हैं टू पेयर विंग्स हैं फोर विंग्स फोर विंग्स का दूसरा नाम क्या है मीजो थोरेस विंग्स तीसरा नाम क्या है इसका इलेक्ट्रा है टेगमाइना क्या नाम है मैंने कहा फोर विंग्स मीजो थोरेस विंग्स है ऐसी क्या बोलते हैं इलेक्ट्रा है टेगमाइना फिर मैंने देखा लॉन्ग नेरो ओपेक कैसे है ये फोर विंग्स ऑल्सो नोन है मीजो थोरेस विंग्स ऑल्सो इलेक्ट्रा है टेगमाइना क्यों बोला क्योंकि इनका काम क्या है ढकने का क्या काम है ये ढकने का काम करते हैं इसलिए इनको इलेक्ट्रा है टेक महीना बोलते हैं फिर मैंने बोला लॉन्ग नेरो ओपेक डार्क एंड लेदरी कैसे हैं लॉन्ग नेरो ओपेक डार्क एंड लेदरी होते हैं कहीं ना कहीं ये लंबे होते हैं हम सकते ये सारी बातें हम जानते हैं मेनली याद रखना मोटे होते चमड़ी तरह क्वेश्चन पूछा गया है लेदरी कौन होता है तो ये फोर विंग्स होते हैं और ये उड़ने में हेल्प नहीं करते हाइंड विंग ऑल्सो नोन है मीजो थोरे से विंग्स सॉरी ये मेटा थोरे से कह ये मीजो नहीं है मीजो तो ये है ये कैसा है इनको मेटा मेटा थोरेसिक विंग्स कहेंगे ध्यान देना ये मीजो गलती से लिख दिया था मैंने मीजो हाइंड विंग्स को क्या बोलेंगे मेटा थोरेसिक विंग्स बोलेंगे ये कैसे होते हैं छोटे होते हैं ट्रांसपेरेंट ध्यान देना फोटो में मैंने शायद जो फोटो खींची है उसमें शायद मीजो
इनर साइड ऑफ बींग्स कॉल्ड नर्थ नर्वसिस मतलब कि नर्व जैसे नर्व होती है ना पतली पतली ऐसे ही पंखों के नीचे कुछ पतली पतली ट्यूब्यूल पाई जाती है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं नर्वसिस बोलते हैं तो ये बात आपको याद रखें ये नहीं आता है मेनली मीजो थोरेसिक और मेटा थोरेसिक बींग्स के बारे में आता है तो ये बातें हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे एफडोमेन के बारे में किसके बारे में डिस्कस करेंगे एफडोमेन हमने देखा जाए कॉकरोच का क्या क्या चीज डिस्कस कर ली तो कॉकरोच की बॉडी तीन पार्ट में डिवाइड थी हेड दूसरा थोरेक्स और तीसरा एफडोमेन तो हमने हेड डिस्कस कर लिया हमने थोरेक्स कर लिया हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एफडोमेन क्या डिस्कस करने जा रहे हैं एफडोमेन अगर हम लोग इसके एफडोमेन के बारे में डिस्कस करते हैं तो पहली बात तो आप ये याद रखो एफडोमेन से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये बात है कि जैसे मेल और फीमेल कॉकरोच ये कॉकरोच यूनिसेक्सुअल होता है तो दोनों में अंतर क्या है दोनों को पहचानो भी कैसे तो पहले मैं ट्रिक बताता हूं फिर दोनों बातें ध्यान से समझाता हूं देखो आप एक शब्द याद रखना सी स्क्वायर एम एस ये पॉइंट बहुत रिपीट होता है क्या रखना है सी स्क्वायर एम एस पांच बार बोलो सी स्क्वायर एम एस सी स्क्वायर एम एस सी स्क्वायर एम एस सी स्क्वायर एम एस सी स्क्वायर सी स्क्वायर एम एस का मतलब सी फोर क्या हो गया कॉमन सी फोर क्या हो गया कॉमन सी फोर हो गया सरकाई क्या रखना है सरकाई एम फोर क्या हो गया मेल और एस फोर क्या हो गया स्टाइल ये अजीब सी ट्रिक है पर अभी आपको इन सब ट्रिक्स की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए कॉकरोच अगर फिर से एक बार ढंग से पढ़ लोगे जो मैं बता रहा हूँ हंड्रेड परसेंट कभी नहीं भूलोगे हर एक क्वेश्चन निकलेगा मैंने आपको क्या बोला सी स्क्वायर एम एस सी स्क्वायर एम एस का मतलब क्या हो कॉमन सरकाई मेल स्टाइल ठीक है अब इसका मतलब क्या दो कॉमन सरकाई का मतलब एक स्ट्रक्चर होता है सरकाई एनल सरकाई बोलते हैं तो सरकाई क्या होता है कॉमन का मतलब मेल कॉकरोच हो चाहे फीमेल कॉकरोच हो दोनों के पास सरकाई होती है पर स्टाइल किसके पास होता है केवल मेल के पास होता है किसके पास होता है स्टाइल जो होता है वो किसके पास होगा केवल मेल के पास होता है अब एक चीज और याद रखना अभी थोड़ी देर पहले मैंने डी बोला था उससे रिलेट करके मैं बताता हूँ जो एनल सरकाई होता है एनल जो सरकाई होता है एक एनल सरकाई दोनों में होता है स्टाइल किसके पास होता है मेल के पास होता है तो इससे हम पहचान सकते हैं कि कौन मेल को अप्रोच है कौन फीमेल को अप्रोच है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो स्टाइल होता है ये किस सेगमेंट से कॉकरोच के निकलता है सरकाई किस सेगमेंट से निकलता है तो स्टाइल जो होता है वो नाइन्थ सेगमेंट से स्टाइल कहां से निकलता है नाइन्थ सेगमेंट से निकलता है और स्टाइल जो होता है स्टरनाइट से स्टरनाइट कहा कौन सी साइड होगी टी टी बी एस एल पी बी एस मतलब बेंटल साइड से मतलब की कॉकरोच का जो स्टाइल है एनल स्टाइल है वो देखा जाए बेंटल साइड से निकलता है और नौवे सेगमेंट से किस सेगमेंट से नौ में तो आप याद रखना स्टाइल स्टरनाइट और नाइन्थ सेगमेंट नाइन्थ कैसे याद रखो देखो अगर इसको देखो एस बनाए एस को ऐसे करो तो जैसे नाइन की तरह बन जाता है ना जैसे नौ बन रहा हो लग रहा नहीं लग रहा है नाइन की तरह लग रहा है नहीं लग रहा तो लगा लो है ना एस को ऐसे करो तो नौ बनता है ना तो याद रखना एनल स्टाइल कॉकरोच का एनल स्टाइल नाइन्थ सेगमेंट से और स्टरनाइट स्टरनाइट का मतलब क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टरनाइट से जुड़ा रहता है स्टरनाइट कौन सी साइड होगी बेंटल साइड आपको याद है बीटीबीएस एलपी डॉर्सल टर्गाइट बेंटल स्टरनाइट लेटर क्यूराइट तो ये स्टरनाइट ओके उसके बाद नेक्स्ट बात है यहाँ पे आती है ये जो सरकाई होता है टेन सेगमेंट से होता है और सर ये टर्गाइट कहलाता है टर्गाइट कौन सी साइड होगी बताओ जल्दी से डीटीबीएस एलपी तो डॉर्सल साइड से मतलब की अगर हम कॉकरोच की एनल स्टाइड और एनल सरकाई की बात करते हैं एनल सरकाई या दोनों में होती है जबकि स्टाइल केवल बेल के पास होती है पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट सरकाई टेंथ सेगमेंट से निकली रहती है डॉर्सल साइड में निकली रहती है जबकि स्टाइल जो होती है बेंटल साइड में होती है नाइन्थ सेगमेंट से होती है तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है मैं बोर्ड पे लिख देता हूं आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा अब देखो बोर्ड पे मैंने यही बात लिखी है मैंने एनल सरकाई और एनल स्टाइल के बारे में लिखा है तो एनल सरकाई वन पेयर होती है प्रेजेंट है टेंथ है सेगमेंट टर्गाइट टर्गाइट समझ में आया अभी मैं जो और ये कैसा होता है फोटो रिसेप्टर की तरह बात करती हैं दूसरा मैंने लिखा एनल स्टाइल एनल स्टाइल बन नाइन्थ स्टाइल नाइन तो मैंने याद करने का तरीका क्या बताया था एस कैसा बन रहा है नाइन्थ की तरह बन रहा है ऐसे हम लोग याद रखेंगे नाइन्थ की तरह बनता है एनल स्टाइल स्टर नाइट इससे आप लोग समझ में डी टी बी एस एल पी बहुत अच्छे से याद रखना डॉसल टर्गाइट बेंटल स्टर नाइट और लेटरल पिलोराइट में बार बार बोल रहा हूँ ये चीजें बार बार बोलता रहूंगा क्योंकि ये बहुत काम आने वाली चीजें इतना समझ गए ना अब हम लोग एफडोमन के बारे में और डिटेल डिस्कस करेंगे फिर इसकी एनाटॉमी के बारे में जानेंगे एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ध्यान से देखिए आप लोग